السلام علیکم دوستو سی ایس ایس پی ایم ایس گروہ کے فورم میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم پڑھیں گے کرنٹ افیرز لیکچر نمبر تھرڈ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایم سی کیو نمبر فورٹی ون دا آرڈر آف دا رائزنگ سن اس ہائیسٹ ملٹری آوارڈ آف آرڈر آف دا رائزنگ سن جو ہے وہ کون سے ملک کا ہائیسٹ ملٹری آوارڈ ہے آپشن سے ہمارے پاس رشیا جاپان ساؤتھ کوریا اینڈ نن آف دیس تو اس کا انصر ہے جاپان جاپان جو ہے اس کے لٹرلی معنی در رائزنگ سن کے ہیں اس لیے اس کے جو ملٹری ایوارڈ کا نام جو رکھا گیا در رائزنگ آرڈر آف در رائزنگ سن رکھا گیا ہے اور در آرڈر آف در رائزنگ سن ایوارڈ واس سٹیپلیشٹ ان اپریل ٹن ایٹین سیونٹی فائف ایٹین سیونٹی فائف دس اپریل ایٹین سیونٹ فائف کو یہ سٹارٹ کیا گیا تھا اور دے ایوارڈ اس گیون تو دے ان دے فیلڈ آف آئی آر پروموشن آف جیپنیس کلچر ویل فیر آر پریزرویشن آف دے انوائیمنٹ ٹھیک ہے اور ایم سی کیو نمبر فورٹی ٹو پاکستان's فرسٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ دے پاک سیٹ ون آر واس لانشٹ ان جو پاکستان کا پہلا کمیونکیشن سیٹلائٹ کی بات ہو رہی کہ وہ کب لانچ ہوئی تھی کیا وہ اپریل ٹو زیرو ون ٹین یا جنوری دو آزر بارہ اگست دو آزر گیارہ لاسٹ میں نن آف دیس تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس اگست دو آزر گیارہ کو پاکستان نے اپنے جو پہلا جو کمیونکیشن سیٹلائٹ تھا وہ لانچ کیا تھا پاکستان سے فرسٹ کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سے ٹائی آر ون آر which is a part of Pakistan's space program 2040 was launched in August on board China's satellite launch vehicle from the Zhijiang Satellite Launch Center یہ Zhijiang یا Zhijiang Satellite Launch Center سے یہ launch کیا گیا تھا MCQ number 43 What was the old name of Sri Lanka? Sri Lanka کا پرانا نام کیا ہے تو کیا سرندیپ ہے یا سی لون اور لنکا دیپا یا آل آف دا اباو تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس آل آف دا اباو یہ تینوں آپشنز جو ہیں یہ اس کے پرانے ناموں میں شمار ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سرندیپ کس زمانے میں اس کا نام تھا اور سی لون کون سے زمانے میں اور لنکا دیپا کون سے تو انشین گریگ جو تھے وہ اس کو ٹیپرو بین کہا کرتے تھے اور اس کے بعد عربز جب آئے عربز نے اس کو سرندیب کہنا سٹارٹ کیا اور جو پورتگیز تھے انہوں نے اسے ریفر کیا سیلون کے نام سے 1505 میں اور جو لیٹس سری لنکا ہے یہ سیلون سے چینج ہوا تھا 1972 میں 1972 میں سیلون سے یہ سری لنکا میں چینج ہوا تھا ایم سی کیو نمبر 44 The first secretary general of UN was یونیٹی نیشن کا جو پہلا سیکریٹری جنرل جو تھا وہ کون تھا آپشن سے گلیڈوین جے یور تھنٹ ٹریگوی لائی یا لی تو نن اف تیس تو اس کا انصر ہے ہمارے پاس ٹریگوی لائی ٹریگوی لائی جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں وہ بیسیکلی ناروے سے بلاؤں کرتے تھے اور پروفیشن ان کا ان کی وقالت تھی اور نائنٹین فورٹی تھری سے نائنٹین فیفٹی تھری تک وہ یو این کے سیکریٹی جنرل رہے تھے اور نائنٹین سکسٹی ایٹ میں وہ انتقال کر گئے تھے قویسٹن نمبر فورٹی فائف پاکستان لانچڈ اٹس فرس سیٹلائٹ ویڈ دی کولیبوریشن آف چائنہ ان نائنٹین نائنٹی واس جو پہلے سیٹلائٹ انہوں نے لانچ کیا تھا پاکستان نے چائنہ کی اس کے ساتھ مل کے اسے کیا نام دیا گیا ہے البدر پاک سیٹ ون آر رہبر نن اف دیس تو اس کا انصر ہے پاک سیٹ ون آر یہ پہلے ایم سی کیو میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پاکستان فرس کمنکیشن سیٹر ہے پاک سیٹ ون آر which is a part of Pakistan space program 2040 was launched in August and bought China satellite launch vehicle from the Xi Chang satellite launch center question number 46 operation desert shield was launched by US in جو آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ ہے یہ کب لانچ کیا تھا یہ ایک آپریشن تھا جو یو ایس نے لانچ کیا تھا تو یہ کب کیا تھا یہ سیکنڈ آگس نائنٹین نائنٹی کو سیونٹین جنوری نائنٹین نائنٹی ون ایٹیت ٹوئنٹی ایت فیبری نائنٹین نائنٹی ون یا نن اف تیس تو 
तो इसका आंसर है हमारे पास सेकेंड अगस्त 1990 को ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड जो है वो यूएस ने लॉन्च किया था तो ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है किस लिए ये लॉन्च किया गया था तो ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड जो है ये दो अगस्त 1990 से ले कर फरवरी 1991 में ये लॉन्च किया गया था और ये किस लिए लॉन्च किया गया था फॉर ऑपरेशन लीडिंग टू द बिल्ट ऑफ ट्रूप्स एंड डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरेबिया को डिफेंस करने के लिए जो ट्रूप्स की तश्कील दी गई थी 1990 में उसको ये उन्होंने ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड का नाम दिया था और ऑपरेशन डिजर्ट स्टोम ये जब ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड उन्होंने अंजाम बनाया था ये ट्रूप्स उसके बाद उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी किया था जिसे ऑपरेशन डिजर्ट स्टोम का नाम दिया गया जो ट्रूप्स उस टाइम उन्होंने तैयार की थी उसकी हिफाजत के लिए सऊदी अरेबिया की तो उसे उन्होंने फिर एग्जीक्यूट भी किया था और वो कब किया था 1991 में जिसे ऑपरेशन डिजर्ट स्टोम का नाम दिया गया <coughs> शील्ड्स के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये एक शील्ड का काम उन्होंने किया था बाद में शील्ड को चेंज करके स्टोम में चेंज किया मतलब तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया इट्स कम्बेड्स फेस वॉज इसका एक कम्बेड फेज था वॉज अ वॉर वेस्ड बाई कोलिजन फोर्स फ्राम थर्टी फाइव नेशन लेड बाई दूनाइट स्टेट्स अगेंस्ट इराक इन रिस्पॉन्स टू इराक इन्वेजन एंड एनेक्सेशन ऑफ कोत राइजिंग फ्राम ऑयल प्राइसिंग एंड प्रोडक्शन डिस्प्यूट्स जब इसने इराक ने हमला किया था कोत पे तो उस टाइम इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था तकरीबन थर्टी फाइव नेशन को ले कर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन सेवन ऑपरेशन इन ड्योरिंग फ्रीडम वॉज लॉन्च बाय यू एस इन और इसी तरह एक और ऑपरेशन इन्होंने किया था जिसे इन ड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया था वो यू एस ने कब लॉन्च किया था एंड और सॉरी ये कब नहीं ये कहाँ लॉन्च किया था क्या और उन्होंने वो इराक में लॉन्च किया था अफगानिस्तान में या लीबिया में या लास्ट में नन ऑफ तीस इसका आंसर है अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन इन ड्योरिंग फ्रीडम था वो हुआ था अफगानिस्तान में फ्राम यू एस ए तो इसके बारे में पढ़ते हैं जब हमने हमें बखूबी अंदाज़ा है कि नाइन अलेवन के इंसिडेंट के बाद यू एस ए ने हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर और उसी हमला को उन्होंने उसी अटैक को उन्होंने ऑपरेशन इंडियोरिंग फ्रीडम का नाम दिया था और ये हुआ था बुश टक्राइन के बाद जो बुश ने कहा था कि जो टेररिस्ट का साथ देंगे जो ममालिक हम उसके उसके ऊपर भी चढ़ाई करेंगे जिसे बाद में बुश डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया था ऑपरेशन इन ड्योरिंग फ्रीडम इनिशिएटेड ऑन सेवन अक्टूबर टू डबल ज़ीरो वन यानी सात अक्टूबर दो हज़ार एक को ये एक एम सी क्यू अब ये ये भी कह सकते हैं कि कब उन्होंने हमला किया था अफगानिस्तान पर यू एस ए तो वो किया था सात अक्टूबर दो हज़ार एक को क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट सुइस के नाल वॉज नेशनलाइज बाई एजिप्टान जो सुइस के नाल है वो कब नेशनलाइज किया था एजिप्ट ने क्या वो जुलाई ट्वेंटी जुलाई 26 जुलाई 26 या नन ऑफ तीस तो इसका आंसर है हमारे पास जुलाई 26 1956 तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ये मेडिटेरेनियन सॉरी मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है और ये ओपन किया गया था फंक्शनल हुआ था सेवन सेवनटीन नवम्बर एटीन में और ये ओपन किया री दो एक उसके बाद ये कई मरतबा क्लोज किया गया था और इसे फिर री ओपन किया गया था फिफ्थ जून नाइनटीन सेवेंटी फाइव में और इट वॉज बेस क्लोज फाइव टाइम्स कोई पाँच मरतबा इन्हें बंद किया गया था अब ये फंक्शनल है और क्वेश्चन नंबर फोटी नाइन ऑपरेशन जिब्राल्टर रिजल्ट इन टू बिच ये वार ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से कौन सी जो जंग है वो हुई थी उसका ऑप्शन है हमारे पास इंडो पाक वार 1948 इंडो पाक वार 1965 इंडो पाक वार 1971 नन ऑफ दिस तो ये हुआ था इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965 तो इसका डेट जो था वो था अगस्त उन्नीस में स्टार्ट हुआ था और लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर है आपको पता है और रिज़ल्ट जो है वो इंडो पाकिस्तान वार 1965 हुआ था मतलब जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो अगस्त उन्नीस को हुआ था और ये जगह जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कहते हैं कि कुछ ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें आती हैं एक डिटेल टॉपिक है वो आगे जाके इन हम डिस्कस करने वाले 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी मार्टिन लोथर किंग जूनियर वॉज एसिसनेटेड इन द एज ऑफ कौन सी साल थी उम्र क्या थी मार्टिन लोथर जू, uh, किंग जूनियर की जब उसे कत्ल किया गया था क्या वो तैंतीस साल के थे थर्टी सिक्स ईयर्स का था या थर्टी नाइन ईयर्स के थे तो इसका आंसर है हमारे पास थर्टी नाइन एज वो उनतालीस साल का था जब उन्हें कत्ल किया गया था और बेसिकली ही वॉज द प्रो प्री डोमिनट लीडर इन द सिविल राइट्स मूवमेंट टू द टू टू एंड रेशल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रमिनेशन इन अमेरिका ड्यूरिंग नाइनटीन फिफ्टीज़ एंड नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन फिफ्टीज़ और नाइनटीन सिक्सटीन के दौरान वो एक सिविल राइट्स मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की थी जिसमें डिस्क्रमिनेशन और जिसमें रेशल सेग्रीगेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी और उनकी पैदाइश पंद्रह जनवरी नाइनटीन ट्वेंटी नाइन और वो उनका कत्ल जो है वो फोर्थ फोर्थ अप्रैल 1968 में हुआ था और ही वॉज इंस्पायर्ड बाई महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे उनकी फेमस जो स्पीच जो है वो आई हैव अ ड्रीम जो आपने किसी आपने सुना भी होगा अक्सर तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन वर्ल्ड्स वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जो वर्ल्ड्स वाटर डे है वो हर साल हम कौन सी डेट में डे में या कौन सी डेट में मनाते हैं क्या वो 22 मार्च है 22 अप्रैल है 22 मई है उनतीस इसका आंसर है 22 मार्च तो इसको ज़रा हम पढ़ते हैं 22 एक ट्वेंटी सेकेंड और फिर एम ए एम मैम और लास्ट में वेब ट्वेंटी सेकेंड मैम वेब ये आपने याद रखने क्योंकि इससे रिलेटेड और भी हमारे एम सी कवर हो सकते हैं तो बाईस मैम वेब 22 मैम वेब ये आपने याद रखना है तो 22 से निकल के और फिर मैम और फिर वेब और मैम से क्या आता है मार्च अप्रैल मई और वेब से क्या आता है वर्ल्ड्स वाटर वाटर्स डे अर्थ्स डे एंड बायोडाइवर्सिटी डे डब्ल्यू फॉर वाटर एंड ई फॉर अर्थ बी फॉर बायोडाइवर्सिटी एम फॉर मार्च ए फॉर अप्रैल एंड एम फॉर मई तो आगे से क्या बनता है बाईस ट्वेंटी एम मार्च क्या होता है डब्ल्यू वाटर्स डे यानी 22 मार्च को हमारे पास वाटर डे आ गया और वही 22 ए अप्रैल को हमारे पास अर्थ्स डे ठीक है अर्थ्स डे आ गया और उसी तरह 22 फिर एम फॉर मई को हमारे पास बायो डाइवर्सिटी डे तो ये फार्मूला आपने याद करना है क्वेश्चन नंबर 52 टू हु रोट द बुक कॉल्ड द शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स बुक ऑफ किंग्स या जिसे शाहनामा के नाम से भी जाना जाता है ये बुक ये बुक किसने लिखा था ऑप्शन से हमारे पास अबू मंसूर दकीकी या अबू अलकासिम फिरदौसी खसरो टू नन ऑफ दीस तो इसका आंसर है हमारे पास हमारे पास अबू अलकासिम फिरदौसी अबूलकासिम फिरदौसी ने यह बुक लिखा था बेसिकली वो एक ईरानियन पोइट था और जिसे बाद में फिरदौसी या तूसी के नाम से याद किया जाता था और उन्होंने ये बुक कोई दस सौ दस आफ्टर ए डी में उन्होंने ये मुकम्मल किया था शाहनामा इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज ये पर्शियन uh, लैंग्वेज में लिखा गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री जो है वो कौन सा है तो ऑप्शन से हमारे पास मंगोलिया आज़रबैजान कजाकिस्तान एंड लास्ट नन ऑफ दीज तो इसका आंसर है कजाकिस्तान कजाकिस्तान दो इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड लैंड लॉर्ड कंट्री जो है उसके माने क्या है सवरन स्टेट इंटायरली क्लोज बाई लैंड जिसके इर्द गिर्द या जिसके बाउंड्री के साथ कोई सी या कोई वाटर का कोई मतलब उसके साथ अटैच ना हो बल्कि चारों तरफ लैंड हो या कंट्रीज उसके बाउंड्रीज के साथ अटैच हो और हर हाउ मैनी लैंड लॉर्ड्स लैंड नाट लैंड लॉर्ड्स बट लैंड लॉक ये सॉरी ये फिर मिस स्पेल हो गई यहाँ पे तो कौन कितने लैंड लॉर्ड लॉक्स हैं लॉक कंट्रीज़ हैं तो देर आर करनली फिफ्टी सच कंट्रीज़ तो पचास तक हैं ठीक है और कजाकिस्तान जो है वो उनमें से द फर्स्ट लैंड लॉक कंट्री एंड नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड तो पूरी दुनिया में नाइन्थ नंबर पे है जिस एरिया के हिसाब से और लैंड लाक कंट्री में से सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर लेंथ ऑफ खैबर पास खैबर पास की टोटल लेंथ कितनी है तो फिफ्टी थ्री किलोमीटर है क्या फिफ्टी या सिक्सटी थ्री या नन ऑफ दीज 
तो इसका आंसर है हमारे पास 53 किलोमीटर खैबर पास की टोटल हमारे पास लंबाई है और इसकी एलिवेशन जो है वो 1070 मीटर है और रेंज कौन सी रेंज में आता है तो ये कोहे सफ़ेद जिसे स्पिन गर पश्तो वर्ड है स्पिन गर भी कहते हैं और ये लोकेशन जो है वो हम बिटवीन लंडी कोतल एंड जमरूद के बीच ये आ जाता है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर 55 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फाउंडेड इन कौन सी डेट थी जिस डेट को पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी क्या वो थर्टीथ नवंबर 1968 थर्टीथ नवंबर 1967 30th नवंबर 1969 नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है 30th नवंबर 1967 और ये हुआ था लाहौर में इसकी क़याम वजूद में आई थी और जुल्फ़ार अली भुट्टू जो थे उसके चेयरमैन से इलेक्ट हुए थे और इसने 1970 के जनरल इलेक्शन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आए थे उन्होंने जीत लिया था और फिफ्थ जुलाई 1977 को जब मार्शा हुआ था तो उसकी हुकूमत गिराई गई थी क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इस कॉल द खिलर माउंटेन जो नीचे हमारे पास ऑप्शन हैं इनमें से कौन से माउंटेन को किलर माउंटेन कहा जाता है तो क्या केटू नंगा पर्वत तिरिचमीर या नन ऑफ दिस इसका आंसर है नंगा पर्वत नंगा पर्वत पर्वत को द किलर माउंटेन कहा जाता है और नंगा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज में आता है और इसकी अक्सर ये क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं कि हिमालय कौन से रेंज में नंगा पर्वत लाए करती है करता है तो ये हिमालय रेंज और इसकी हाइट जो है एट वन टू सिक्स माइल एंड सॉरी मीटर एंड ये हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में नाइन्थ नंबर पे है और इसे न्यूमेरस माउंटेनियस माउंटेनियर्स डेथ इसकी वजह से बहुत से न्यूमेरस माउंटेनियर्स यहाँ की उनकी मौत वाक़ हुई जिसकी वजह से इसे द किलर माउंटेन कहा जाता है और इससे पहले जो बंदे ने इसे वूर किया था उसका नाम हरमन बल या बल थे जिन्होंने 1953 में इसे सर किया था तो क्वेश्चन नंबर 57 सहारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन विच रीजन सहारा डिज़र्ट जो है वो कौन से रीजन में लाई करता है तो वो नॉर्थ अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका साउथ अमेरिका या नन ऑफ दिस इसका आंसर है हमारे पास नॉर्दर्न अफ्रीका नॉर्दर्न अफ्रीका में हमारे पास सहारा डिज़र्ट है सहारा डिज़र्ट के बारे में देखते हैं इट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डिज़र्ट है उसकी 9.2 मिलियन किलोमीटर एरिया स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 1800 किलोमीटर या 1100 माइल और इसकी लंबाई जो है फोर एट डबल ज़ीरो किलोमीटर या थ्री हंड्रेड थाउजेंड माइल है और आगे देखते हैं इसे नाम सहारा इज़ डिराइव फ्राम द अरेबिक वर्ल्ड फॉर डेजर्ट सहारा ये सहारा से इसे डिराइव किया गया है इस वर्ड को क्वेश्चन नंबर 58 एट द इन्वेंटर ऑफ सेल फोन बिलोंग टू विच कंपनी जिसने सेल फोन ईजाद किया है वो कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं क्या वो सैमसंग मोटोरोला या नोकिया या नन ऑफ दिस तो वो मोटोरोला से बिलोंग करते हैं जो मोटोरोला कंपनी कंपनी है उससे वो बिलोंग करते हैं और इसका नाम जो है मार्टिन कूपर है जिसे मार्टी भी कहा जाता है वो बेसिकली अमेरिकन इंजीनियर है और मोटोरोला इज़ द कंसिडर टू बी द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट मोबाइल फ़ोन वो मोटोरोला जो कंपनी उससे बिलोंग करता है और फर्स्ट प्रैक्टिकल मोबाइल वॉज इन्वेंट बाय मार्टी इन अप्रैल थर्ड 1973 1973 में उन्होंने ये पहले जो मोबाइल है वो उन्होंने इन्वेंट किया था और उसका नाम जो था डाइना टेक रखा गया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कोयटा टू मशहूर बस सर्विस स्टार्टड बाई मुशरफ स्टार्ट इन ये जो कोयटा से मशहूर जो एक बस सर्विस स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट किया था मुशरफ ने किया वो दो हज़ार सात दो हज़ार छः दो हज़ार आठ या नन ऑफ दिस इसका आंसर है दो हज़ार आठ में मुशरफ ने ये स्टार्ट किया था ये बेसिकली बलूचिस्तान से ईरान के बीच एक सर्विस था जिसमें दो बस सर्विस होते थे एक तो बीटा सफारी से शरगाह फ्राम ईरान से और दूसरा सदा बहार फ्राम पाकिस्तान से स्टार्ट होती थी दो सर्विस और मीटिंग हेल्ड ये इन दोनों ममालिक के बीच ये मीटिंग जो था इसके बारे में वो हुआ था कोई बारह ट्वेल्थ नवम्बर टू ज़ीरो सेवनटीन में और ये जाहिदान ईरान में हुआ था 
और इसकी रिज़ल्ट जो थी सेट टू बिगिन इन दो टू थाउजेंड एंड बट फेल ये दो हज़ार आठ में ये स्टार्ट होना था लेकिन फिर बाद में फेल हो गया था क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज सबसे डीपेस्ट जो ओशन है पूरी दुनिया में वो कौन सी है क्या वो बेरिंग सी है रेड सी है या पैसिफिक ओशन है नन ऑफ दिस तो इसका आंसर है हमारे पास पैसिफिक ओशन यहाँ आपने याद रखना है कि ये ओशन की बात कर रहा है ठीक है पॉइंट की बात नहीं कर रहा है ओशन की बात करेंगे तो ओशन जो है वो सबसे डीपेस्ट है अगर ये डीपेस्ट पॉइंट की बात करता तो हम कहते वो मारियाना ट्रेंच है तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये उन्होंने ओशन की बात की तो आप ओशन लिखेंगे अगर यहाँ पे सेकंड नंबर पे मारियाना ट्रेंच आती है तो आपने उसी टाइम भी पैसिफिक ओशन ही लिखना होगा क्योंकि इन इन्होंने ओशन मांगा कि अगर ये डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट की बात करता तो आपने फिर मारियाना ट्रेंच सेलेक्ट करना होता तो गाइस आज आज का लेक्चर जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है कि आपको इनमें से कोई सी इंफॉर्मेशन हासिल हुई होगी और मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़